Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bildiğimizi anlatarak nasıl para kazanabiliriz bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İleriki videolardan haberdar olabilmek için de bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bildiğimizi anlatarak para kazanmak dedik. Bence kulağa çok hoş geliyor. Çünkü bildiğiniz bir şey ve bunu sadece başka insanlara aktarıyorsunuz. Para kazanma yöntemi tamamıyla bu. Tabii ki bildiğini anlatmak her insanın yapabileceği bir şey değil. Ama yapabilecek insanların da çok iyi yapabileceği bir şey. Aslında bildiğini anlatarak para kazanmanın çok belirli bir örneği var. Herkesin bildiği bir örneği var. O da öğretmenlik. Öğretmenlik tamamıyla böyle bir meslek aslında. Öğretmenler kendi bildiklerini müfredat çerçevesinde tabii ki size aktarıyorlar ve bundan para kazanıyorlar. Ama biz burada tabii ki öğretmenlikten bahsetmeyeceğiz. Dijital öğretmenlikten bahsedeceğiz. Şu anda bu videoda görmüş olduğunuz gibi. İlk olarak da hatta bu videoda gördüğünüzden başlayacağız arkadaşlar. Youtube'da videolar çekerek arkadaşlar para kazanabilirsiniz. Eğitim kategorisi gerçekten fazlasıyla geniş ve eğitim kategorisi gerçekten çok açık bir kategori. Yani eğitim kategorisinde büyük bir açık var. Bunu doldurmak sizin elinizde. Eğitim dediğimde sadece Aklınıza ne okul gelsin ne şu an benim yaptığım şey gelsin bildiğiniz herhangi bir şeyi aktardığınız herhangi bir kanal olabilir bu bir oyun kanalı da olabilir bu bir bilgi kanalı da olabilir bu bir tarih kanalı da olabilir hepsi olabilir aklınıza gelebilecek bütün kategoriler olabilir olay sadece sizin bildiğinizi insanlara güzel bir şekilde anlaşılır bir şekilde aktarmanızda ilk başta mesela oyun dedim belki aklınıza şu an en çok o takıldı oyun kanalı nasıl bir bilgi kanalına dönüşebilir diye düşünüyorsunuz siz oyun alanında olan şeylere odaklanmış bir insansanız yani oyun sektöründe neler oluyor bunun hakkında sürekli araştırma yapan bir insansanız bu konularda bilgisi olan bir insansanız oyun sektörü ile ilgili bilgiler verdiğiniz bir kanal oluşturabilirsiniz ki böyle bir kanal var YouTube'da bunun aslında örneğinde sizlere direkt vermek istiyorum benim de sıkça takip ettiğim bir kanal Enis Kirazoğlu YouTube'a başladığı ilk zamanlarda takip ediyordum ve gerçekten oyun sektöründeki bilgilerini insanlara aktararak şu anda sanırım 1 milyon aboneye ulaştı. Yani her şey mümkün arkadaşlar. Oyun kategorisinde bile olsanız eğitim vermeniz insanlara gerçekten mümkün. Bunu eğlenceli bir biçimde de yapabilirsiniz. Ciddi bir biçimde de yapabilirsiniz. Yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok. Eğitim kategorisinde açacağınız bir kanalın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu içeriğin hiçbir zaman tükenmiyor olması. Yani sizin bugün paylaşacağınız bir video 2 yıl sonra da izlenilebilir olacak. Çünkü eğitim genelde hep aynıdır. İnsanlar o konuyu aradıklarında her zaman sizin videonuzu bulabilirler. Örneğin şu anda ekranda görmüş olduğunuz videom paylaşılalı gerçekten çok uzun bir zaman oldu ve şu anda hala kanalımın en çok izlenen videosu aktif olarak bahsediyorum. Yani toplam izlenmeden çok hala aktif olarak en çok izlenen video ve üzerinden gerçekten çok uzun bir zaman geçti. Bir yılın üzerinde bir zaman geçti. Hala bu video izlenmeye devam ediyor. Eğitim kategorisinde gerçekten bu mümkün arkadaşlar. Sizin yükleyeceğiniz bir video aylarca, yıllarca izlenmeye devam edebilir. Bu yüzden eğitim kategorisinde bir şeyler yapmanız, bildiklerinizi insanlara anlatmanız ve bu bilginin daha sonra para olarak size geri dönmesi mümkün arkadaşlar. İkinci olarak Udemy var arkadaşlar. Udemy'de insanlara eğitim verebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'daki mantık izlenme üzerine para kazanmakken Udemy'de sistem biraz daha farklı. Siz bir kurs oluşturuyorsunuz. Örneğin bu kursun içine 40 adet video yüklüyorsunuz. Bir insan bu kursunuzu satın aldığında size para ödüyor. Yani böylece buradan para kazanmış oluyorsunuz. Gerçekten Udemy'de de kaliteli bir eğitim seti hazırladıktan sonra ve bunun güzel bir pazarlamasını oluşturduktan sonra Instagram, YouTube gibi platformlarda özellikle de bir kitleniz varsa bu kitlenize bu eğitim setini sunarak kolaylıkla satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Udemy'de de yapacağınız şey yine aynı şekilde bildiklerinizi insanlara aktarmak olacak. Udemy'de aynı zamanda eğitim setleriniz ilk başta yayınladığınız gibi kalmıyor. Yani siz istediğiniz zaman o sete yenilerini ekleyebiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki siz de YouTube'la alakalı bir set oluşturdunuz. Daha sonra YouTube'a bir güncelleme geldi ve çoğu şey değişti. Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Eğitim setinize yeni videolar yüklüyorsunuz. Güncel olmayanlarla güncel olanları değiştiriyorsunuz ve böylece aslında eğitim setiniz her zaman güncel kalmış oluyor. Udemy'de en çok satanlar genellikle program eğitimleri oluyor ama onun dışında da birçok eğitimi satabilirsiniz arkadaşlar. Bir müzisyen olabilirsiniz 
müzik hakkında bir eğitim seti oluşturup satabilirsiniz. Aynı zamanda bir programı çok iyi biliyorsunuzdur. Bunun hakkında bir eğitim seti hazırlayabilirsiniz. Çok iyi bir fotoğrafçısınızdır. Fotoğrafçılığın nasıl yapılacağı ile alakalı bir eğitim seti oluşturabilirsiniz. Gerçekten yapabileceklerinizin sınırı yok. Bildiğiniz, hakim olduğunuz herhangi bir konuda eğitim seti hazırlayabilirsiniz arkadaşlar Udemy'de de. Kesinlikle hakim olduğunuz bir konu varsa, çok iyi bildiğiniz bir konu varsa onu bu şekilde değerlendirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Yalnızca Udemy'de değil arkadaşlar YouTube'da da bu sistemi oluşturabilirsiniz. YouTube'da bildiğiniz üzere bir üyelik sistemi var. Kanallarda katıl butonu bulunuyor. Hatta benim kanalımda da bulunuyor. Şu anda üyelere özel herhangi bir video bulunmuyor ama yine de bana destek olmak için katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Katıl butonunda arkadaşlar aylık olarak ödeme yapıyorsunuz ve bu ödemeye göre farklı ayrıcalıklar oluyor. Ama katıl butonunu bu şekilde ayrıcalıklı olarak kullanmanız şart değil. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki 3 tane kademe oluşturdunuz. Bir tanesi normal bir kademe. Örneğin 5 TL yaptınız. İkincisi 20 TL'lik farklı bir kademe. Üçüncüsü 300 TL'lik bir kademe. Bu 300 TL'lik kademeye de kademe 3 diyelim. Kademe 3'ü satın alan insanlara özel bir eğitim seti yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani örnek veriyorum 40 videoda oluşan bir eğitim seti hazırlarsınız ve bu eğitim setini sadece kademe 3'ü satın alan insanlara özel yaparsınız. Tabii ki bunun için YouTube kanalınızın biraz yükselmiş olması gerekiyor. Yani belirli bir takipçi kitlenizin olması gerekiyor ki böyle bir eğitim setini takipçilerinize satabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer bir kitleniz varsa bu şekilde de eğitim seti satabilirsiniz. Farklı bir satış tekniği olmuş olur. Üçüncü olarak arkadaşlar Super Peer var. Super Peer aslında diğerlerinden biraz daha farklı arkadaşlar. Bu platform bir danışmanlık hizmeti platformu. Platformun mantığı şöyle arkadaşlar. Belirli bir takvim var. İnsanlar bu takvimden belirli zamanlarda sizden randevu alabiliyorlar. Tabii ki sizin de bu randevuyu onaylamanız gerekiyor. Yani bu randevunun gerçekleşmesi için. Siz bu onaylamayı yaptığınızda arkadaşlar o zaman diliminde o insanla görüşüyorsunuz. Ve o insanın sorularını cevaplıyorsunuz. Artık o kısım tabii ki tamam tamamen sizin nasıl bir sistem oturtmak istediğinize kalmış. Bu soru cevap şeklinde de ilerleyebilir. Direkt o insana belirli bir konu hakkında eğitim de verebilirsiniz o saat içinde. Tamamen bu sizin tercihiniz. Kısacası genel bir danışmanlık sistemi mevcut arkadaşlar. Randevu alındığında arkadaşlar karşılıklı olarak, görüntülü olarak o kişilere yani danışanlarınıza danışmanlık verebiliyorsunuz. Bu da diğer ikisinden farklı bir bilginizi aktararak para kazanma yöntemi aslında. Canlı oluşundan dolayı biraz daha zor denilebilir. Çünkü çünkü bir video çekmekle canlı bir şekilde destek vermek gerçekten çok farklı. Ama eğer kendinize güveniyorsanız yani bu şekilde danışmanlık yapabileceğinize güveniyorsanız Superpeer'den de danışmanlık verebilirsiniz arkadaşlar. Ama Superpeer'de tabii ki şöyle bir şey var. Belirli bir kitlenizin olması şart arkadaşlar. Yani hiçbir insan sizi arayıp bulmaz Superpeer'de. Sizin o insanlara bunu pazarlamanız gerekiyor. YouTube içerik üreticiliği hakkında merak ettikleriniz varsa açıklama kısmında benim de Superpeer sayfamda linki bulunuyor. Benden aşağıdaki linke tıklayarak danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Youtube içerik üreticiliği hakkında merak ettikleriniz varsa beraber burada çözmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak bu işi yaptığımızda tabii ki çok daha verimli geçiyor. Burada anlattıklarımın dışında tek bir kanala odaklanarak değerlendirme yapıyoruz ve böylece sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi Superpeer'de arkadaşlar danışmanlık vererek bildiklerinizi aktararak para kazanmanız mümkün. Sizlere 3 adet alternatif para kazanma yöntemi anlattım arkadaşlar. Bunlardan hangisini tercih edeceğiniz size kalmış. Youtube'dakine bakacak olursak biraz daha uzun vadeli yani uzun bir süre Youtube'da içerik üretmeniz gerekiyor bu şekilde para kazanabilmek için. Ama yine de dediğim gibi tamamen geleceğe yatırım bir iş. Ama bu iş gerçekten tamamıyla geleceğinize yatırım. Baktığınızda aslında kanalınız bir nevi CV'niz oluyor arkadaşlar. Herhangi bir insan sizin kanalınıza baktığında sizin nelerden anladığınızı, neleri iyi yaptığınızı çözebilecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu yönden de aslında eğitim kategorisinde içerik üretmek gerçekten çok mantıklı. Udemy'den bahsettik. O biraz daha hızlı. Yani siz direkt bir eğitim seti oluşturup satabilirsiniz. İnsanlar Udemy'de sizin eğitim setlerinizi keşfedebilirler. Yani bir kitlenizin olması şart değil ama bir kitleniz olursa tabii ki daha fazla satış yaparsınız. Superpeer'de de dediğim gibi belirli bir kitleniz varsa danışmanlık vererek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu 3 seçenekten biri sizlere yardımcı olur ya da 3 seçenek birden de olabilir. Umarım bu video sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.